Primero, lo que anuncié hace una semana cobra realidad en el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Me refiero a la Jara. Acordaros que nos comprometimos a que en el caso de que no se cumpliesen eh, las propuestas que el 2 de marzo les hicimos a la empresa, de que tenía que registrar en la gerencia un proyecto de rehabilitación de toda la red eh, integral de aguas de la Jara, nosotros procederíamos a iniciar un expediente de cumplimiento urbanístico de la zona. Bueno, pues como no hemos recibido eh, ningún informe, ningún expediente para mm, dicha actuación, procedemos a lo que decíamos, ¿no? iniciar el expediente de incumplimiento de obligación urbanística. Eso posibilita, de una parte, la ocupación y la disponibilidad de la red integral del agua en el momento en que se resuelva este expediente. Ya por lo pronto se aprobará, y eso pienso, en el Consejo Rector. Estamos dando los pasos que os comentamos hace eh, 15 días y que yo decidí el 2 de marzo del 2020. Por otra parte, y de manera inmediata, la ejecución subsidiaria de la red a través de masa. Pero la entrada de Max ahí no va a ser gratis. Esto no es un gratis total. La entrada de masa va a ser, como digo, calculada, ordenada y de forma eh, administrativamente impecable. Impecable. El punto ya va a facilitar Raúl los informes, el informe, el expediente, donde se relata todas las actuaciones realizadas, el nivel del, del control de las aguas, el desarrollo urbanístico existente, la ejecución urbanística. las deudas contraídas en la recesión provisional de las obras de proyección de reparación y de complementación, la titularidad de la red del ciclo integral del agua, los permisos y autorizaciones de captación para abastecimiento y de vertido de las aguas residuales, los expedientes de la red del ciclo integral de agua que se han eh, levantado hasta dispersión del control de agua, que son uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco expedientes, otro sancionador. En definitiva, hay un relato eh, que sitúa en una deuda de 6.728.473. ¿Para qué? Que esa es la deuda comprometida para actuar de forma subsidiaria de manera inminente en la Jara. Reforma de la red de saneamiento, y lo voy a tener ahora, 2.716.401. Reforma de la red de abastecimiento, 2.000 486.288. Conexión de abastecimiento en Alta, Arteria Villares, 1.525.784. Las propuestas de acuerdo, eh, se le, ahora, a partir del acuerdo se le requerirán 10 días a la empresa y, como digo, eh, ya con este incumplimiento de obligación urbanística procedemos a obtener la ocupación y la disponibilidad de esa zona. Y, y como podéis comprobar, en el último apartado, en la última página, la propuesta es acordar el inicio del expediente para la declaración de cumplimiento de las obligaciones urbanísticas respecto a la red del ciclo integral del agua de la organización La Jara, incluyendo autorización de vertido y reforma de adecuación de la red de abastecimiento y saneamiento en base al informe de fecha 22 de julio del 2020, emitido por el Servicio de Planeamiento de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, que sirve de funcionamiento, de fundamento y forma parte del presente acuerdo. El punto tercero, requerir a las empresas Javier Ara, Laujaras y Lucico, que es la empresa instrumental, para que en el plazo de 10 días aporten o propongan bienes o derechos para garantizar un importe de 6.728.473 euros al que asciende el presupuesto emitido por EMAXA con fecha 2 de diciembre de 2019 para la ejecución subsidiaria de reforma y acondicionamiento de la red del ciclo integral del agua. Lo dicho... Lo que nos propusimos el 2 de marzo, ¿eh? lo vamos realizando como estipula el procedimiento y la ley. Y ahí tenéis las responsabilidades que ya le exigimos a la empresa, a las dos empresas malas, Instrumental Lucico, 6 millones de euros que tienen que abonar para abordar todas las actuaciones comprendidas en el, para el saneamiento y distribución del agua. Ese es un informe que va al Consejo Rector del miércoles. Eh, segundo informe que os ha pasado Raúl y Guti, el tema de otro paso muy importante es la configuración y consolidación de 
Córdoba, ciudad logística en el mundo. Acordaros que esto se inicia en una nueva prensa que dimos la Merín y yo en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Se han estado dando pasos muy importantes en torno a estas actuaciones y que lo que se pone de manifiesto ya y lo que llevamos hoy es la innovación puntual del plan especial del CETIN, Sistema General de Centro de Transporte Intermodal. Pasamos de un FEBER, que así fue concebido, un centro logístico de juguete, a un centro logístico de alcance mundial, con operadores que son de carácter internacional y que sí facilitan la intermodalidad, sí facilitan el concepto de nodo de Córdoba. Lo antes era un imposible, era un FEBER, era un centro logístico de juguete y así fue concebido. De ahí su eh, caso resultado y su fracaso. Es una obra incompleta, estaba llena de jaramago, ¿por qué? Porque eran parcelas muy chicas, por otra parte no se podían comprar y los operadores que de alguna forma eh, prestan servicios a nivel mundial, acordaros que aquella rueda de prensa tenemos nosotros ya datos de que había cinco puertos interesados, son operadores de mucha envergadura. Son intermodales con mucha capacidad de transporte y de distribución de mercancías, con lo cual, con la anterior situación, nosotros no íbamos a ningún sitio. Era, como digo, un centro logístico de juguete. Ahora están hablando de cosas mayores. Están hablando de que eh, ya, se le consigue, se, ya se pueden eh, comprar esas naves, se hay dos conceptos de nave, una de 9.000 metros y otra eh, superiores, que dan mucha más eh, agilidad a la hora de adquirir y desarrollar este tipo de actuaciones. Se le da cabida a las empresas auxiliares, que antes no se le daba, con lo cual el complejo se agranda y la multifuncionalidad es mucho más eficaz a la hora de desarrollar ese centro modal de transporte, que es lo que está en los grandes centros modales de Europa. Así que nosotros lo que hacemos es copiar lo que ha funcionado bien y crear las la, la, la herramientas que necesitan este tipo de actuaciones. Y, por otra parte, como comentaba antes, se compra el suelo. Esto va por fase. Solo lo, lo, la, los cálculos de los economistas ya plantean 40 empleos por cada hectárea. Si ya ha cambiado con, el, con los cambios de función del propio eh, centro de transporte intermodal, el enfoque que le da a la Junta de Andalucía, la actuación urbanística nuestra, que ha sido vital para cambiar, como digo, esa estructura que nos va a dar pie a hacer de Córdoba, como digo, el nodo de comunicaciones de toda Andalucía. Esa era la idea y eso se está cumpliendo. Y hoy damos el paso, yo creo que es muy importante, que hablábamos Rafael Merino y la propia consejera y el alcalde hace cuestión de un mes. Entramos ya a aprobar la innovación del Plan Especial Centro de Transporte Intermodal de Mercancía, el CETIM. Aquí tenéis todo lujo de detalle, tenéis la distribución de la, del parcelario a los usos que se va a dedicar, la, in, la incorporación de actividades auxiliares, que eso es lo que va a cumplimentar la actividad del propio parque. Y lo hace, como digo, eh, un parque profesional, un parque profesional con envergadura logística como para competir con cualquier parque de Europa. Ahí tenéis, a decir, es la entrada a Europa, es el gran puerto de Europa y Córdoba su oportunidad. Yo creo que, como digo y ya acabo, ahí tenéis los dos documentos que son los más relevantes de este Consejo Rector, que como digo, acaba julio con dos grandes apuestas. Primero, cumplir con un gran problema, intentando eh, marcar las pautas para la resolución del mismo, que es la Jara, con acuerdos eh, muy sólidos para resolver el tema, que no era fácil. Y, en segundo lugar, innovar el, el centro de transportes intermodal eh, desde el punto de vista urbanístico para <coughs> dar cabida a actividades auxiliares y hacerlo infinitamente más competitivo, con dos planteamientos. Con se hace la rotonda más grande para posibilitar camiones, que son los lógicos para un, para un nodo logístico, no camiones de juguete, y, por otra parte, las propias parcelas hay una posibilidad de que eh, se, se puedan eh, agrupar para competir, porque cada operador tiene una necesidad de, de contenedores que tienen que eh, resolver aquí en Córdoba para su distribución. En definitiva, el primer expediente es de justicia con una organización y el segundo impulsa la logística de Córdoba en el mundo. 
la pintamos en el mapa de la Champions. Perdona por la grosería, pero es que es así. Yo he sido muy crítico en el Parlamento con el anterior enfoque del centro logístico del CETIN, porque me parecía, y lo he dicho y ahí está, que era de juguete. Hemos cambiado el enfoque. Esto ya es para eh, intentar que Córdoba, que no tiene por qué pintarse en un mapa. Yo fui a asistir al plan director de infraestructura de la Junta de Andalucía y se, y se pintó ante que era. Bueno, pues no. Sí. La logística decide por propio negocio que el lugar más idóneo para distribuir es Córdoba. Y nosotros no podemos estar a, mirando a otro lado cuando el futuro es Córdoba, ciudad, logística, ciudad, nodo. Y eso quería comentaros. Ahí tenéis todo lujo de detalle los dos informes para que podáis complementar vuestras informaciones. Y eso es lo que quería comentaros. La empresa Amazon yo creo que ahí fue un fracaso por la falta de sensibilidad de un Gobierno que no creía en la logística. Eh, yo creo y pienso que de, ocurrir, de volverse a, a repetir esa situación a mí no se me va a Amazon. Pero en cualquier caso, esto es para eso, pero sobre todo para distribución. distribución. Eso es para logística porque esto lo, son grandes operadores a los cuales se le, ha, se le han planteado industria auxiliar lo que le hace es mucho más competitivo. Pues, eh, la idea es que lo que en principio antes no se podía, porque era ilegal, son pequeñas parcelitas que no se podían comprar. Ningún operador internacional con capacidad para distribución en Europa se va de forma precaria a ningún sitio, por mucha Córdoba y por muy buen nodo de comunicaciones que pueda ser. Luego, tenemos ahí eh, que paralelamente insistir en que el enlace de la carretera de Palma con la autovía que están comprometidas las dos Administraciones, cada vez que vengamos a hablar de logística en Córdoba, tenemos que hablar de ese tramo, de esa carretera. Cumplimiento, responsabilidad de las dos Administraciones, de la Junta de Andalucía y del propio Gobierno de España. Las relaciones son ahora muy buenas, el compromiso por parte de las dos Administraciones está ahí. Tenemos que insistir, porque este, esta gran apuesta, eh, que yo les quiero agradecer al Gobierno de la Junta de Andalucía, Juan Moreno y a Rafa Merino, porque yo creo que tiene mucho que ver en esto, Va a depender en el 100% de la capacidad que tengamos de colocar un corredor que ponga a todos los camiones en la autovía. Es vital, es vital. Si no, crearíamos otro problema más, más grave, que es el colapso, y, la, y bloquearíamos la capacidad que tiene ese propio centro logístico para entrar y salir de contenedores para distribución al mundo entero. ¿Vale? Por la riqueza de la tierra y el clima de Córdoba. Por la variedad de especies silvestres. Por nuestras dehesas, por nuestras sierras. Por nuestra cultura agrícola y ganadera, respetuosa con el medio ambiente. Por esto y mucho más, apuesta por los productos de Córdoba. Apuesta por la cercanía, por lo local. Piensa en grande y llénate de vida. Llénate de Córdoba. Diputación de Córdoba. Hacienda Local pone a tu disposición un nuevo sistema para el pago de deuda sin domiciliar, a través de la lectura del código QR de tu liquidación con cualquier dispositivo móvil. 1. Cuando te llegue el recibo, fíjate en el código QR que hay en la parte inferior. 2. Descárgate una aplicación de lectura de códigos QR si no la tienes. 3. Usa tu dispositivo móvil para escanear el código. 4. Accederás directamente a la sede electrónica de Hacienda Local, donde a través del sistema de pagos podrás insertar los datos de tu tarjeta para pagarlo en el instante. Listo. Con Hacienda Local es así de fácil. Más información en el 957 49 82 83. Diputación de Córdoba. Volvemos al Teatro Axerquía, 091. Compañía Illana. Carmen Ledesma, Juan José Jaén El Junco, Daniel Navarro. Trencadiz Producción. Su Orquesta de Córdoba. Mezquita. Trapa la Teatro. Ruy Amaral nos harán disfrutar de un verano diferente. 
En casa y en el contenedor, cada residuo en su color. Muy pronto en toda la ciudad tendrás juntos los cuatro contenedores. Orgánica, inertes, vidrio y papel y cartón. Porque ya sabes, juntos es mejor. En Sadeco seguimos RQR. Recicla, reduce, reutiliza. En casa y en el contenedor, cada residuo en su color. Sadeco.